，在魔兽山脉深处，有一种可以短时间内提升战斗力的宝物。多少修炼之人不惜以身犯险，深入山脉，但都是有去无回，白白搭上性命。不过，人们依然对他如此执着。经。啊！啊！哎哎哎！我不拿出点真本事，是不行了。险的地方，怎么可能安心采药？嗯，<笑>小眼呐，炼药术你可不能落下呀。魔兽山脉内部药材丰富，免得我每次都要动手给你炼制丹药。回答我的问题，这里随便什么东西都能一巴掌拍死我，你是不是耍我？外面那些魔兽不会有挑战性。我们跑深一点，对你有好处。就像这只三阶土属性的岩猿。我靠！老师，我们要在这里待多久啊？怎么，怕了？哎、你不是连斗师都敢打吗？再用你的焰分尸浪尺啊！用啊！好吧，老师，我错了。我上次只是想试试地阶斗技的威力。哼。你使出那东西叫地阶斗技，别丢人了别的强者呀，怎么感到很震撼？我
以前的那些战斗，只不过是过家家而已。<笑>我早就说过，斗气大陆很大，而且比斗皇更强的人也并不少。等你日后踏入那个级别，自然会发现，这个世界很精彩。虽然对他们战斗所造成的威势感到很震撼，不过，我并不会好高骛远，路始终是要自己踏踏实实的走。休息。今日我并无恶意，只是想借狮王的紫灵晶一用。紫灵晶，<笑>我紫晶翼狮王二十年才能从身体上退下一小块，岂是你说要就要的？我可以用你所需要的东西与你交换。交换？我正好。本王最近处于化形阶段，只要你给我弄来一枚化形丹，便给你紫灵晶，如何？这就是你传说中的紫晶翼狮吗？到了这一等级的魔兽，早已经开了灵智，而智慧并不会比人类低。正好有这个机会，让你见识一下真正强者之间的战斗。我倒是对你比较感兴趣。难道臭小子想什么呢？嗯，紫晶翼狮王蚕食高阶人类是可以让自己快速提升等级的。那家伙当然不可能就这么简单的让这个女人回去了。我知道你也是斗皇强者，不过真要斗起来，你能不能活着走出这魔兽山脉还是问题。这便不需要施人多力。好恐怖的阵势啊！火焰，我能不能把它炼化成火种？你还真是敢想！老师，你不是得保护我吗？怎么出来了？这种火焰生于魔兽体内，根本比不上异物，而且更是难以驯服。能够有资格生存在山脉内部的魔兽，基本都在三阶之上，已初具灵智，级别低的。会非常自觉地夹着尾巴缩到战圈的最外围。那三头是看比人类斗王级别的五阶雄兽，他们非常清楚，谁选择帮忙，便是对着魔兽山脉东部王者尊严的侮辱。仅仅只是魔兽山脉东部，这种恐怖的阵容就几乎能够轻易地毁灭掉一个军团了。狮王可将紫灵石交换于我，日后绝不再来烦扰。意外真的了，竟然是风艺术，那女人要吃大亏了。金风玉。
我搜，一定要把那个人类女人给我搜出来。老师。太刺激了，那女人最后一招太强了，若不是那紫金翼狮王躲得及时，恐怕连她的脑袋都会被洞穿。狮王除了紫灵精，其另外一样东西更为稀有。是什么？狮王每当在产出小兽的同时，都会有极小的几率产生出一种宝物——半生紫晶元。半生紫晶元，回头我们去碰碰运气，嗯、看看能否找到这东西。救了他的话，恐怕会惹上此处的魔兽。可如果不救，恐怕……老师，老师，算你好运身子要挖也赔命的白痴事情。哼，我还没那么迂腐，只要你能管好自己的手和嘴。伤痕在那家的下面，想要止血敷药，似乎……解开吧，麻烦了。哦好，来。处理好了，剩下的内伤便只能靠你自己了。谢谢了。嗯
。有那个女人在身边，始终是个麻烦。难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？她现在这个样子，我看。你最好趁他虚弱的这段时间把他给黑<笑>了吧，这样还可以多一个斗皇强者的贴身保镖，日后你在这加玛帝国也就能横着走了。不好不正经的，那等他恢复之后，第一个要杀的就是我。你好些了没？经过这两天的调养，外伤倒没什么大碍。不过身上的封印术，确实至少要好几天时间才能解开。这段时间就躲在这里吧，他们应该找不到这儿。你胆子真不小，斗者的实力就敢闯入魔兽山脉内部。没办法呀，被人追杀进来。对了，你叫什么？英之，我叫萧炎，世道险恶，我要透露真实身份。啊，耀炎。来，吃吧。你封印解除之后，还打算去找紫金一兽？我需要得到紫灵晶。冒这么大风险，值得吗？就为了短时间内提升战斗力？这也是为什么会有那么多人想要找到他的原因。不过，我有更重要的用途。嗯。我与他的实力相差并不远，只是没料到他竟然掌握了封印书。下次再战，我的风之极陨沙不见得会输给他。那招的确很强，没事，我可以帮你。为什么？朋友嘛。朋友。嗯。该气味的药方，魔兽不可能跟踪到此。啊！不要和我说，你今天出去过。我今天出去洗了一下澡。你留在这里别乱动，我出去引开那头魔兽。你的实力，还是我去吧。给我待在这里别动。你出去只会引来更多的魔兽，我们都得死在这里。这人脉却是这般不留情，既然这么爱逞强，那你便自己去好了。别出去了，再来捅我之后，我就真的挂了。你诚心把我呛死是吧？没事的吧？没啥大事。
，还好来的只是两头低阶魔兽，若是三阶的话，恐怕我就真的回不来了。抱歉，我也没想到会惹出这些事来。哎，算了，也怪我事先没和你说清楚。呃。现在你是病人，这次就换我来照顾你吧。你会烤鱼？还从没有人吃过我烤的鱼呢。你这小家伙，竟然敢瞧不起我！调料似乎是这个吧。这就是你烤的鱼吗？这可是我第一次做的食物，就算不好吃，你也得吃完啊！不然等我恢复、啊啊。大姐，我可是病人，你还这般毒害我，哎，不是百毒不侵。这上面撒的东西，给我看看。哦哦，怎么了？这调料有问题。哎，当时我就不应该把它捡回来。这究竟是什么东西啊？这是我无意间配置的春药。春药？小小年纪的不学好，真不知道你那无良的老师究竟在教你什么。<笑>该死的老东西！我不能留在这儿了，我要出去。外外面。你冷静一点，有些魔兽对人类女人同样是有兴趣的，比如那何源。一片雨落入掌心，渺渺万里何处去？只记绝里面是个你，一年少离奇，转身过，一如天际。老子的初没有了。
止天的事，我们都当做没有发生吧。不然传出去，对你没什么好处。春梦了无痕啊！你的封印还没解开。紫晶一时忙去追云芝，咱们去他的洞里，到半生紫晶园，了结师傅一大心愿。嗯、不过说实话，你真正想干的，是不是盗取紫晶晶，给那姑娘提升力量？我没看错的话，你们不是已经闹崩了吗？哎，不懂。真是不懂你们这些小年轻的。那招的确很强，没事，我可以帮你。为什么？朋友嘛。只要接近了紫灵晶，它便会发热。我会尽量引开魔兽，你选个好的时机，偷偷溜进紫晶翼狮王的洞府吧紫晶翼狮王的洞府可都未找到，没想到你竟然真的找到了这个东西。这半生紫晶园所蕴含的能量极为可观，四阶小兽将它吞噬，就能直接进阶为五阶魔兽。我靠，这么好！嘿嘿，这小兽才三阶而已，而且紫灵晶一定就在里面。紫烟果，嘿，小子，竟然知道火属性的魔兽喜欢这东西。你想放毒？紫晶翼狮王的免疫力可是很不错的，凭你配置的毒药，能毒翻他？
。谁说这是毒药了？这是我配置的强力泻药，管他免疫力多强。这要怎么拿走？的确，靠蛮力弄不开这东西。想要打开它，紫灵晶收集，这就是紫晶元。我靠，不能这样直接吃，你的身体承受不了这东西，浪费是可耻的。哦吼吼吼吼！我忘记告诉你了，小紫晶翼狮王与那半生紫晶元同时出生，所以他能够感应到紫晶元的一切状况。这招，老师别闹，那可是三阶中的顶级魔兽，我可不想找虐非常需要紫灵晶，我没时间跟你在这儿磨蹭